Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться такой полезной штукой, как Wi-Fi Repeater 2 от фирмы Xiaomi. Этот прибор дублирует или по-другому сказать повторяет беспроводную сеть и раздает ее еще дальше, тем самым увеличивая площадь покрытия Wi-Fi. Пришел не в коробке, но все в целости и сохранности. Запаян в фирменной полиэтиленовой упаковке, а в комплект идет инструкция. Для его работы требуется любой USB разъем на 5 вольт, будь это пауэрбанк, разъем у телевизора или любой зарядник от телефона. А по мощности достаточно, как указано в инструкции, 0,5 ампера. Правда замеры тестера выше 0,25 ампера у меня не показывали. Пропускная способность у него 300 мегабит в секунду, есть на 150, но все-таки лучше доплатить и взять на 300, разница там небольшая. Частота составляет 2,4 ГГц. Дело в том, что проходя через стены здания, интернет от Wi-Fi роутера начинает довольно заметно урезаться. И чем больше стен, тем хуже сигнал. А если это монолитная бетонная стена, как в моем случае, тогда о стабильности интернета можно забыть. На графике теста Wi-Fi можете увидеть, где у меня какой интернет. Мой роутер красного цвета с названием DIR615. Тем более у меня роутер, как видите, уже старенький. И если в этом коридоре, где он находится, интернет он раздает по максимуму, сколько заявляет провайдер, то в других комнатах, особенно в зале и на кухне, очень сильно теряется и становится никаким. И посмотреть фильмы в онлайне на Smart TV у меня получается далеко не всегда. Очень часто он показывает загрузку, но фильм никак не загружается. То же самое и с другими устройствами, когда находишься в зале. Сеть есть, но она намного хуже, чем в тех комнатах, которые находятся ближе к самому роутеру. Я даже пробовал устанавливать на тестирование более дорогой современный роутер, но и он не справился со своей задачей, так что я оставил старый вариант. А всю эту проблему решил этот самый репитер. Теперь расскажу о подключении. Для этого потребуется скачать приложение Mi Home. Я не знаю как у кого, но лично у меня в настройках необходимо было указать регион не Россия, а материковый Китай. Только тогда все приборы Xiaomi начинают коннектиться в приложении. После этого нажимаем плюсик и выбираем устройство поблизости. Как мы видим, он его довольно быстро нашел. Нажимаем на кружок и внизу кнопка «Далее». Теперь ждем, когда все настройки загрузятся. И внизу нажимаем «Использовать сейчас». Теперь все загрузилось и можно зайти в настройки Wi-Fi. Вверху мы можем увидеть сам роутер под названием DIR615 и репитер как дополнительная точка доступа под названием DIR615+. Они здесь указаны как два разных устройства, но в приложении есть интересная тема. Она называется Wi-Fi Roaming. Включаем ее и теперь роутер и репитер становятся как одно целое. И в настройках Wi-Fi сети мы видим только название роутера. Теперь смартфон видит и роутер и репитер как одну большую хорошую точку доступа и будет автоматически переключаться между ними. Он находится в той же комнате, что и роутер, но на противоположной стороне, где как раз присутствует хороший стабильный интернет. Благодаря этому он копирует Wi-Fi сеть и ретранслирует ее дальше. Он также передает ее через стены, но благодаря тому, что он находится ближе, чем сам роутер к приборам, принимающим сигнал, сеть они ловить будут лучше. А в моем случае я вообще обошел эту основную стену и напрямую передаю сигнал через дверной проем. Теперь Wi-Fi интернет в дальних комнатах, а именно в зале и кухне стал намного лучше. Ну а сейчас я хочу их пока разъединить, отключить Wi-Fi роуминг, чтобы они у меня были как два разных устройства, для того чтобы посмотреть какой сигнал будет стабильнее. Опять же воспользуемся диаграммой. Красная DIR615 это роутер, а синяя DIR615 Plus сам ретрансмиттер. Они находятся в одной комнате и поэтому они на диаграмме почти на одном уровне. Но как только я захожу в зал, репитер сразу начинает доминировать над Wi-Fi роутером. И если по диаграмме не такая уж и грандиозная разница, то на деле разница очень ощутимая. Теперь в зале на всех устройствах интернет стал намного быстрее и стабильнее. Теперь даже просмотр фильмов онлайн на Smart TV для меня не стал проблемой. А если потребуется покрыть еще большую площадь Wi-Fi, то можно подключить и 2 и 3 репитера последовательно. 
Вот такая вот интересная вещь, которая, я думаю, многим будет полезной. Кому интересно, ссылка в описании. А у меня на этом все. Всем пока-пока.